మనసులో నిలకూడదు ఆయన దగ్గర అక్కడ డైరెక్ట్గా పనిచేసిన అనుభూతి ఎంతో గొప్ప అనుభూతి ప్రస్తుత ఛాన్స్ నాకే ఇస్తాను కూడా చెప్పారు అది చాలా సభల్లో చెప్పాను నేను కొన్ని కారణాల వల్ల కుదరలేదు కానీ ఆ లబ్బాయాన్ని ఈరోజు చేసే అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు నా జీవితంలో మెచ్చుకోలేను నిజంగా మూవీ మొదలు అనే పేరుకు సార్థకత తీసుకొచ్చిన రామానాయుడు గారు ప్రస్తుతం లేకపోవటం నిజంగా ఇండస్ట్రీకి చాలా తీరం లోటు ఆ లబ్బాయిలు ఆయనలాగా చేస్తారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను సంస్థలో ఎవరికి సాధ్యమైన పని కాదు కానీ రామానాయుడు గారి తర్వాత మళ్ళీ సురేష్ బాబు కూడా మమ్మల్ని పెట్టుకుని చాలా సినిమాలు మేము లేటెస్ట్ వరకు పనిచేస్తూనే ఉన్నాం రామానాయుడు గారిని మా జీవితాంతం మర్చిపోలేము ఆయన విగ్రహ రూపాలు అక్కడ ఉన్న మాకు ఉండింది ఇప్పుడు ఉంటాడు ఆయన ఆయన విగ్రహం అందరికీ కనపడేది మాకు లోపల ఉంటాడు ఆయన ఆయనలాగే ఆయన ఇందాక ఆయన కోరినట్టుగా సురేష్ బాబు వెంకటేష్ బాబు రాణా వీళ్ళంతా కూడా పరిశ్రమకి అంకితం అయిపోయి పనిచేస్తున్నారు వారు కూడా రామాయణ గారు అంత గొప్ప వాళ్ళు అవ్వాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ రామానాయుడు గారు సరిలేరు నీకెవ్వరు సరిరారు నీకెవ్వరు సార్తో మాకు సుదీర్ఘ అనుభవం ఉంది యాభై ఏళ్ళుగా నేను నిర్మాతగా వచ్చిన తొలి సంవత్సరం డెబ్బై ఏడులోనే ఆ రోజుల్లో పెద్ద నిర్మాతగా ఉండేవారు ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో కానీ లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్న ఫిలిం నగర్ హౌసింగ్ సొసైటీలో కానీ ఫిలిం ఛాంబర్లో కానీ ఫిలిం నగర్ క్లబ్లో కానీ అన్నిట్లో భాగస్వామ్యం తీసుకున్నారు ఆయన ఇక్కడ కళామండపం కట్టడంలో కానీ ఈ ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫీస్లో కట్టే దాంట్లో ఆయన డొనేషన్ ఇచ్చి ఆయన పేరు మీద ఉంది భవనం అలానే ఫిలిం కల్చరల్ సెంటర్ దాని అభివృద్ధిలో కూడా బాగా భాగస్వామ్యం వహించేవారు అనేక సినిమాలు తెలుగులో కానీ హిందీలో కానీ ఆయన అందుకోలేని పదవి లేదు రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళినా కూడా ఎంపీగా ఫస్ట్ ప్రయత్నంలో ఎంపీ అయ్యారు అలానే కంపెనీలు కానీ హిందీ సినిమాలు కానీ తెలుగు సినిమాలు కానీ అనేక మంది కళాకారులను కానీ సాంకేతిక నిపుణులు కానీ పరిచయం చేసిన ఘనత ఆయనకే చెల్తుంది ఆయన లేని లోటు ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి చాలా ఉంది ఎప్పుడైనా ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఏదైనా సమావేశం జరిగితే నిర్మాతగానే మాట్లాడేవారు ఆయన డిస్ట్రిబ్యూటర్ అయినా ఎగ్జిబిటర్ అయినా స్టూడియో ఓనర్ అయినా లేబరేటరీ ఓనర్ అయినా వాటికన్నా ముఖ్యంగా ఫిలిం ప్రొడ్యూసర్ బాగుండాలి అనే కొనుక్కునే భక్తుల్లో మొదటి వాడిగా ఉండేవాడు అలానే కొనసాగింపుగా సురేష్ బాబు గారు కూడా తీసుకోవాలని వారిని మనస్ఫూర్తిగా ఆకర్షిస్తున్నాను సిక్స్టీ సంవ సిక్స్టీ అరవై సంవత్సరాల మీదుగా చలనచిత్ర పరిశ్రమ సేవ చేస్తూనే ఉన్నాం దీంట్లో మా అసోసియేషన్ విత్ రామానాయుడు గారు ఈ సంథింగ్ ఐ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మొదటి నుంచి వీఆర్ టుగెదర్ అట్ చెన్నై దెన్ అట్ హైదరాబాద్ just opposite houses and ayin uh, toti almost every week kalavatam jarugutundi vaanilo gurtinchindi endante aniki nothing yet but cinema ma tandri gar laga cinema dapte vere inke em ledhu aniki and he is more than a cinema he loved people in it ento mandi ki sahayam chesaru ento mandi ki aapyathiga ఛాన్సెస్ ఇచ్చారు వాళ్ళ మెరిట్ను మెరిట్ని గుర్తించి వాళ్ళ ద్వారా పిక్చర్లు దించుకున్నారు అండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో సర్వ్డ్ దెమ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఎబిలిటీ ఇట్ ఈజ్ రియలీ ఏ గ్రేట్ సోల్ ఫర్ సినిమా సినిమా చాలా తక్కువ మంది మేము అన్నీ బాంబేలో బాంబే వెళ్ళాను హాలీవుడ్లో వెళ్ళాను అన్నీ చాలా చోట్ల చూసాం బట్ నోబడి ఈజ్ లైక్ హిమ్ ఇజ్ ఏ really rock of gibraltar laga he went on making films with all credibility and he is very thorough and uh, sometimes he used to read the entire dialogues of a film pages together that shows his keen interest in the cinema aina lagapoto vala naaku personal ga i am a great loss to me because he was just opposite to me i used to go discuss various issues and uh, my father could at like family anta cinema ke save cheyalani ramana dear kuda adhe vidhanga 
Kishanu, my father couldn't succeed better than he has succeeded. Children are all working, serving the cinema, and uh, Suresh and the Venkatesh, they are all doing wonderful service to the cinema. And I'm so happy I know him, and uh, such personality is a great asset to a cinema. And all family members, Santa Goda, we are all as one. And uh, I'm only sorry he's not here today. And I wish the Suresh Productions and the family to continue to grow the industry. Thank you, gentlemen. Suresh Kona Koda Konchu Vaisalo Chalavani Kani Ramana Yadgarchi Naku Na Sneho Ipur Koda Meo Prana Sreetu Lagano Anta Yajiga Purna Purki Koda Nano Antagano Premichina Vetti Ramana Yadgaru Na Gata Aina Unantakalam Gata Yerwe Sautralu Yerwe Sautralu Na Prati Putin Rozki ना केक कटिंग रामानायड गरे चेसे वारू अंता बप्पा अनुबंध नम्मा दे इपुरु कोड़ा मामल का सिर्मा इंडस्ट्री ले कर चाला बंद नम्मा रो ओपन के जिप्पी ने डेटे पकोड़ सिर्मा हिट्टे इतने सातों शिंचे वालू सॉरी हिट्टे इतने बाद बड़े वालू फ्लाप इतने सातों शिंचे वालू उन्ना सोसाइटी लो यावर Matalo Kakuna, Kalamta, Niloche Victor Raman Edgaru, Anta Gopa Victini, Sigma Parisamlo, Choto Nedi, Sara Ruzu, Lizanga Sala, Gopa Manavatavadi, Yavakana Gora Aina, Wakaropa is the publicity just for the Rukana Aina, Yanto Mundi, Yellow Sahal Jesse, Utuanti, Publicity Lakunda, Sala Dana Jesena, Gopa Victi, Atuanti, Manchi Manisha Aina, Andukoni, Award low, Aina Anit Lagana, Aina Satlu, Vana, Suresho, Vangitesh, Okayan, the Gopu producer of Gogaila, Tata Hero, Pumana Gora, Sala Rudra Vachalu, Arodulo, Ramana Riyaru, Suresh Parmeda, Banner Bati, the value of this culture of Abati, Ramana Riyar Parmeda, Suresh and Najasi. I am a Suresh discussion, Perigana, Gopu, Ramana, Kitisha, Ravalanedi, La Korika, Yuro, Udio, then Anko Punda, Suresh, Ramana, Batra, Vinci, like a message, Betty, Suresh, the Matlar Day, Matla Suresh, Lago, Kara, Yuro, the Vitravishka, Nunda, and Chipra, and Walla, then Ekananto, Sala, 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 Waka, Madurki, Majuna. Ah, ah, someone no, Anuka Kunda, Nikaranto, Ikara Sarika, unwilling Jesse Tanke, Nenikarke, Rado Nedi, Defletia, Aina, Pine Chipadana, Malandane, Ikara, Tosta Ontaru, Sala Santo Justa Ontaru, and Kunla, Lago, Pujosa Katekura, Artist Bath, Relationship Katekura, Men Sala, close friends. In no, I will not have some of the Ponsuna. I know Cinema Janitor Law. I know what a page or two I have a session to call it. He's a legend. I will say you the carnival to live. It's the reason why for the production law number of people Yamdomo was the director of the Shadu, Yamdomo was the technician of the Aukasu Shadu, Mari Adeka Kunda, Studio of the Nirvi Shadu, Lab of the Tadu, Printing of the Tadu, and the Yavana was the Nirmata, the Nabuni School in Sudan, like a day there. Some women put just going to buy the great church. And the facilities of industries have good Chadaila. And they got to. And the language is a lot of picture the other day in a paper bottom, and it's a lot of pieces to be shut up. Parota, I am a say a day, Marota, the Tambaja, the Kali, all into the Mari, the Salon of the Gano, and the social and cultural topic, Prostate Gaudi, Yanto Sakariji, Yanto Mandi Bamboshika, Tayan, you see, Badi, Yanto Amudra, the social. Ikara Mana Telugu Mara Iklapuke, Mara Sidabakalapuke, 
ఎంతో దోహదం చేశాడు మరి అక్కడికి ఈ కాంప్లెక్స్లోనే ఆయన రామారాయణ థియేటర్ కట్టాడు తర్వాత అప్పుడు పోయిన హౌస్ కి అది కట్టి ఎంతో మందికి వృద్ధాప్యంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎంతో సహకరించినట్టు చేశాడు ఆయన చెయ్యని కనుక కానివ్వటం లేదు ఆయన స్టాచ్యూ అసలు ఎప్పుడూ పెట్టవలసింది ఎప్పటికైనా పెట్టారు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఆయన అదొక్కటే చాలా ఆయన చేసిన మరి అప్పలాంటి ఇతర బిడ్డల్ని ఒకళ్ళు సురేష్ పెద్ద బిక్ష బిజినెస్ బిక్షర్గా తయారు చేశాడు మరి రెండో కొడుకులు చాలా వన్ ఆఫ్ ది ట్రప్ హీరోస్ తెలుగు అనిపించుకున్నాడు ఆ విధంగా కూడా ఆయన ఇండస్ట్రీకి దోహదం చేశాడు అది కాకపోతే నాకు ఒకటే కోరిక ఉంది అది ఎంతవరకు సహాయం నాకు తెలియదు కానీ నానా సహాయ పాలికే అవార్డు ఆయన బిగిరిగలు అయ్యే పరిశ్రమని నైన్టీన్ థర్టీ వన్ లో బయటకు తీసుకొచ్చినందుకు ఎంతో దోహదపడ్డాడు మన సినిమా పరిశ్రమ అప్పటికి ముఖ్యంగా మన తెలుగు పరిశ్రమకి ఎంతో గణలేని సేవ చేసి చరిత్రలో లెజెండ్ గా నిలిచాడు కాబట్టి ఆయన పేరు మీద ఒక అవార్డు ప్రతి సంవత్సరం క్రియేట్ చేసి ఆయన పేరు మీద ఇస్తే ఆయనకి గణత ఇవ్వాలి అర్పించినట్టు అవుతుందని నా ఉద్దేశం అది ఎంతవరకు సాధ్యమో మరి సురేష్ గారు ఆలోచించి నెరవేరిస్తే మా అందరికి అంతో సృప్తిగా సంతృప్తిగా ఉంటుంది ఆ పండుగ ఆయన లేని లోటు నాకు ఎంతో ఇదిగా ఉంది నాకు ఎంతో ముఖ్యమైన ఫ్రెండ్ ఒక నిర్మాతగా ఆయన అక్కడ సంబంధించి చెందాడు ఆయన తీరని లోటు సినిమా పరిశ్రమకి ఎంతో ఇక అది వెళ్ళలేక వెళ్ళకట్లేని లోటు అది ఆయన తలుసుకుంటూ ఆయన నిర్వహణ నిజమైన నిర్వహణ అర్పించాలంటే ఈ ఒక్క స్టాచ్యూ చాలా ఆయన పేరు మీద ప్రతి సంవత్సరం ఒక అవార్డు ఏ విధంగా ధరిస్తే బాగుంటుందో ఆ అవార్డు ఇచ్చి ఆయనకి గలవైన ఇవ్వాలి చేకూరుస్తారని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తూ ఈ నాలుగు మాటలు చెప్పే అవకాశం అడ్మిషన్ందుకు నేను మనస్ఫూర్తిగా నాకు ఉదయపూర్వకం ధన్యవాదాలు తెలియదు ఎందుకంటే నా కుడియడములు ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా ఇండస్ట్రీలో నాకంటే అందరికంటే నాకంటే అందరూ సీనియర్సే ఎంతో ఇది ఉంది కానీ నాకు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల అనుభూతి ఆయనతో నాకున్న దాంట్లో నేను ఒకటే చిన్న మాట చెబుతాను సినిమా ప్రొడ్యూసర్ గా ఆయన ఎంతో గొప్పవారు మనం అందరం చెప్పుకుంటున్నాం నేను ఆయనలో కనిపెట్టింది ఏమిటంటే నిర్మాత కంటే కూడా మంచి మనిషి హృదయం ఉన్నటువంటి గొప్ప మనిషి మంచి చెడ్డల్లో అందరితో సాయం చిన్నవాడు పెద్దవాడు లేకుండా అందరికి సహాయ దృక్పథంతో చక్కగా అందరినీ సొంత బిడ్డల్లా చూసుకున్నటువంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి కాబట్టి సత్యాన్ గారు చెప్పినట్టుగా అవార్డులు అవన్నీ పెట్టడం మంచిదేనండి నేను ఈ జనరేషన్ వారికి చిన్న సలహా చిన్నదే కాదు పెద్ద సలహా ఈ విగ్రహం పెట్టి పది మంది చూస్తారని కాదు నా ఉద్దేశంలో ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ జనరేషన్ లో ఉన్నటువంటి దర్శకులు నిర్మాతలు వారానికి ఒక్కసారైనా రామానాయుడు గారి విగ్రహం దగ్గర నుంచుని వారి యొక్క చరిత్ర వారి సినిమాలు తీసిన పద్ధతి తెలుసుకుంటే ఇది చాలా గొప్ప దర్శకులు నిర్మాతలు అవుతారని నా మనవి అది చేయమని ప్రార్థన నమస్కారం ఇక్కడ వేదిక పైన ఉన్న అందరికీ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఫర్ గివింగ్ సో మచ్ రిగార్డ్ టు మై ఫాదర్ అంటే నాకు ఇది కొంచెం ఎమోషనల్ థింగ్ ఐ క్యాన్ టాక్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్ ఫర్ ఆల్ ది రిలేషన్షిప్స్ దట్ మై ఫాదర్ హ్యాడ్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ మేము యాజ్ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ అండ్ యాజ్ అ ఫ్యామిలీ వీ విల్ ఆల్వేస్ బీ ఇండెటెడ్ టు ది ఇండస్ట్రీ అండ్ టు ద పీపుల్ ఆల్ ది తెలుగు పీపుల్ ఫర్ వాట్ వీ ఆర్ టుడే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నా నమస్కారం అండి ఇప్పుడే సత్యనారాయణ గారు ఒక మంచి ప్రపోజల్ చెప్పారు ప్రతి సంవత్సరం నారాయణుడు మన రామానాయుడు గారు జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఉత్తమ నిర్మాత అవార్డు అనేది ఇవ్వటం జరుగుద్ది దానికి ఎవ్రీ ఇయర్ వన్ లాక్ ప్రైజ్ మనీ దానితో పాటు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ డిజైన్ చేసేటటువంటి సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ మిక్స్ అవుతూ రామానాయుడు గారు విగ్రహంతో ఉండేటటువంటి అవార్డుని 
ఇచ్చేదానికి సభాముఖంగా ఈరోజు తెలియజేస్తూ డెఫినెట్ గా మా ఇండస్ట్రీ తరఫున దీన్ని లీడ్ చేసి సురేష్ బాబు గారి నాయకత్వంలో చేస్తామని చెప్పి సౌజన్యంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం నేడు ఆయనకి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు చెప్తామండి మేము ఆయన లేడు అని మేము ఎప్పుడు అనుకోం ఎంతమంది నటీనటులు ఎంతమంది దర్శకులు ఆయన పేరుతో ఆయన చలవతో ఆయన ఆశీస్సుతో ముందుకొచ్చారో మాకు తెలిసాయి ఒక మాటిస్తే ఆయన నేను సార్ ఇది నేను మాటిచ్చా సచరిచంద్రుడు మనం చదువుకున్నాం రామానాయుడు గారిని మనం చూసామండి మాట ఇస్తే నెరవేర్చుకునే మహానుభావుడు డాక్టర్ డి రామానాయుడు గారు ఆయన్ని మా జన్మలో ఎందుకు మర్చిపోలేమంటే మొట్టమొదటిసారిగా ఓ పెద్ద సినిమా ఇద్దరు హీరోల సినిమా ముందడుగు బాతో రాయించారు ఆయన దానికి ఏదేదో పేర్లు చెబుతున్నారు మన ఏమో ముందడుగు అన్నాడు ఏ ఇదివరకు పాత సినిమా వచ్చిందా ఇంకేమన్నా చెప్పండి కానీ నౌకిని మా అన్నయ్య అన్నాడు ఏంటండి మీతో ముందడుగు ఏం వస్తా అంటే మీరు వెనకడుగు వేస్తున్నారు భలే సెంటిమెంట్ మీద దెబ్బ కొట్టేవాయా అయితే ఇది ముందడుగే అని ఇప్పటికే ఆ పాతిక వారాల ముందడుగు రామానాయుడు గారి చివరి రోజుల వరకు ఆయన పక్కనే ఉండేదండి ఆ షీల్డ్ ఆ ముందడుగు అలా వేస్తూనే ఆయన ముందుకు వచ్చారు ఇంకా ఆయన మర్చిపోలేదు ఏంటంటే మాకు కథానాయకుడు రిలీజ్ అవగానే మా డబ్బులు మాకు ఇచ్చాడండి ఆయన కానీ నాకొకటి మా అన్నయ్య ఒకటి రెండు కార్లు పంపించాడు పెద్ద హిట్ ఇచ్చారయ్యా అని మా మొదటి కార్లు రామానాయుడు గారు పంపితే మా ఇంటికి వచ్చినాయి ప్రతిత్వాన్ని హిట్ అవగానే మేము కొనుక్కున్న అపార్ట్మెంట్లో డబ్బులు పంపించాడండి ఆయన మీ మొదటి ఇల్లు కూడా నా అవ్వాలి అని నేను ఈ రోడ్డు మేము నడిచినప్పుడల్లా అది చూస్తాడు నాకు గుర్తు వస్తా ఉంటుంది అని రైతు రాజు మీరు డైరెక్ట్ చేయండి అయ్యా ఈ పన్నెండు వందల గజాలు మీ ఇద్దరికి చేరు ఆరు వందల గజాలు ఇస్తా అన్నాడు మేము ఆ పని చేయలేకపోయాం కానీ దాన్ని చూస్తా ఉంటే రామానాయుడు గుర్తు వస్తా ఉంటాడు ఆయన ఎందుకు అన్నాడో మేము ఎందుకు తీసుకోలేకపోయాం అంటే ఒక సాంకేతిక నిపుణుడిని ఒక నటుడిని ఉత్సాహపరిచి అతని అతనికి ఇవ్వాల్సింది ఇస్తూ కూడా అతనికి బోనస్ లాగా తీసుకెళ్లే మహానుభావులు ఎంతమంది ఉంటారు మాట తప్పకుండా ఏమైనా నీతో డైరెక్షన్ అన్నానని నాతో సర్పయాగం తీయించాడు ఆయన చాలా దాన్ని హిందీలో పడితే మన మీ దండం పెడతాను గురువు గారు నాకు వద్దని నన్ను అందుకని అలాంటి మహానుభావుడు జూన్ ఆరు పుట్టాడు అనుకుంటామండి కానీ మా దృష్టిలో ఆయన మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు పుట్టిన రోజులు ఆయనకి ఎందుకంటే అంతమంది ఆయన్ని ప్రేమించే సాంకేతిక నిపుణులు ఇక్కడ ఉంటారు ఆయనకి మరొకసారి నా జయజేలు చెప్పుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి వేదిక మీద పెద్ద ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ రామానాయుడు గారు విక్రమ ఆవిష్కరించిన సురేష్ బాబు గారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాం ఇక్కడ ఉన్న ఈ మూడు విగ్రహాలు లేకపోతే ఈ హైదరాబాద్ లో ఫిలిం నగర్ అనేదే లేదు మనకి చెన్నారెడ్డి గారే ఫిలిం నగర్ కి ముందు వంద ఎకరాలు చాలా రోజున తర్వాత దాసనాయంద గారు రామానాయుడు గారు కలిసి ఈ ఫిలిం నగర్ ని డెవలప్ చేశారు ముఖ్యంగా ఫిలిం నగర్ కి ఆయన ఏం చేశారని మనం చెప్పుకోవాలంటే ఇక్కడ రామానాయుడు కళామండపం అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇక్కడ వచ్చింది ఆనాడు రామానాయుడు కళామండపాన్ని గవర్నర్ గారు ఓపెన్ చేశారు కృష్ణకాంత్ గారు ఆ రోజు నుంచి ఇక్కడ డ్రామా ల్యాండ్స్ అవాలి నాటిక ల్యాండ్స్ అవాలి అనే ఉద్దేశంతో రామానాయుడు గారు ముందుకు వచ్చి డిఎస్ రాజు గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ వీళ్ళందరూ కలిసి అడిగితే అక్కడ రామానాయుడు కళామండపం కట్టించారు తర్వాత ఇదే కాంప్లెక్స్ లోకి ఫిలిం ఛాంబర్ తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో మన కృష్ణ గారి పేరు హనుమంతర గారు సిఆర్ ప్రసాద్ గారు వీళ్ళందరూ అడిగితే ఛాంబర్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చేలాగా చేశారు ఆ ఛాంబర్ కి ఎంతో మంది అరవింద్ గారు జగదీష్ ప్రసాద్ గారు రాఘవేంద్ర గారు వీళ్ళందరూ హెల్ప్ చేయగా ఫైనల్ గా మన ఏ సూర్యాణి గారు ఆధ్వర్యంలో రామానాయుడు గారు పది లక్షల రూపాయలు ఇచ్చారు ఫిలిం ఛాంబర్ కి అందుకని ఈ బిల్డింగ్ తయారైంది లేకపోతే ఆ రోజున ఫిలిం ఛాంబర్ కంప్లీట్ అయ్యేది కాదు అంతేకాకుండా మా ఎదురుగా ఉన్న ఫిలిం నగర్ కల్చరల్ సెంటర్ కూడా పదకొండు సంవత్సరాలు డిఎస్ రావు గారు ప్రెసిడెంట్ గా చేసి తర్వాత కేఎల్ నారాయణ గారు కేఎస్ రావు గారు ప్రెసిడెంట్ గా చేసిన రోజుల్లో అది అసంతృప్తిగా మిగిలిపోతే రామానాయుడు గారు నేను ఉన్నాను అంటూ దానికి ఇరవై లక్షల రూపాయలు ఇచ్చే కల్పన బ్రహ్మాండంగా తయారు చేశారు కాబట్టి ఈ ఫిలిం నగర్ లో ఎక్కడ ఏ చూసినా కానీ రామానాయుడు గారు పేరు లేకుండా ఏమి లేదు అంతేకాకుండా రామానాయుడు గారు కళామండం పక్కన ఐదు లక్షల రూపాయలు మేకప్ రూమ్ లో కూడా కట్టించారు మాకేంటంటే తనతో ఇవాళ ఆయన లేదు కానీ ఆయన విగ్రహం ఉంది ఇక్కడ రోజా విగ్రహం చూసుకుంటేనే ఆయన ఊళ్ళో ఉన్నట్టుగానే ఫీల్ అవుతాం అందుకని రామానాయుడు గారు ఎప్పుడు కూడా ప్రజల మనసుల్లోనే ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం వచ్చిన ప్రజలందరికీ మనస్ఫూర్తిగా సెలవు చేసుకుంటున్నాను ఆయన అందుకని అవార్డులు లేవు 
दादा साहब पर क्या बात दो रघुपत जी क्या बात दो पद्म भूषण ये नौ ये बात लंच बना रहे हो ये भाषण लो ये नहीं भाषण लो चित्ताल देशता रो अन्य भाषण लो चित्ताल वड़ा ऐंधीशना पैर पक्का ताई कुछ नहीं आये ना मंदसिन वाला पैगा निर्मित चारो निर्माता के निर्वचन चेपना महान भावड़ा ही � आयन के आधार से उनसे डू निर्माता लगेगी। अलग है नीनो आयन कम से कम लो दादा पल हिंसन में डायरेक्ट किया रहा हूँ। नीनो कोटा माना सच्चा नहीं कर लगा नीनो कोटा किसने माला हिट ऐसे हैं। जैसे सारा से कर लें जब पे बहन से बराबर तस्त दर्शन हूँ। नीनो कृष्णा का रूप नीनो इधर कोटा हिट ऐसे ह महान भक्त महान भाड़ो ये वाले ये बच्चों आने के मामला आखवारी इच्छा ने को चाला संतुष्ट पड़ता है ना नू आये नादर सिंह देश को नहीं मानसिता परिश्रम निर्माण तलब हुई इनका बंचे बंचे सिनेमा दिया रहने आये ना फालो गवार रहने माना सारा कोर कुंटलो ये दिगर सिनेमा ने ने ओके वक्त पिक्चर उड़ा चे� Raman ada juga tu, sebab kerana Raman kerana masa itu Raman kerana macam mana, perlu buku surat panjat tu orang juga. Akan help juga tu guys tu. Ia tu ni bukan lah, kerana orang tu ni, nanti ada buku surat ni panjat juga kan? Akhirnya orang 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 zaman tu entah nasib panjat sana. Ayam tu, yang tu ciri ni tu, kadang musuh tu gula, nabi pergi kerana tu orang tu. Atau ke, asal tu. यहाँ तो मंद की आयन बावशित ही चल रहा है यहाँ में बहुत लोग मंद की आयन तो ना जो जीवित लोग ही यहाँ में बहुत लोग आयन तो उन्हें हेल्प के साथ उस चपले में आएंगे आयन आठ कारण जन मुझे उनके कारण तो पुटे रहो आ कारण मतों या वत कपंच मतों में जो अन्य भाषण लोग सिनेमा में निर्मित है निर्मात मौतों मन देशों में आ गोपतन हो आ रामायण है वो क्या चलते हैं आई ना चेष्टी ना दाना लो मामूलो दाना लो क्या तो ये ये कुत्ते से सब बच्चे चढ़ 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 आई ना क्लबों तो उसपे क्लबों ये दाना जैसे लोग बच्चे चढ़ चढ़ ये कुत्ते से पालन जैसे लोग बच्चे चढ़ चढ़ पति चोटा पति चोटा पति � आये ना इनका इनका मनोलो ना उन लोग का नहीं हमारा ही लोगों के मरण हम ले दो मरण हम ले दो मरण ले दो बट आयन तो टे उन्ना बंधु अनुबंधु गुरी तो अरुण माटलो हो चुका आयन तत्तल तो टे चन्नाड़ तो गड़ा यावर तो अट्टा मलगा लट्टा मिलिगा वाले इंडे आयन ओके स्टेज तो उन्ना व्यक्ति लगे यावर � आयन होता है ट्रू निर्माता है पर सुरेश प्रोडक्शन सुरेश बाबू का उन्हें निर्माता डिस्ट्रीब्यूटर एक्सिबिटर नहीं बट आयन अंतर से पु निर्माता निर्माता लोग रिंचा आलो रिंचे वार महान बाबू डी रामानंद डी राधवन लकु पात्र के मित्र लकु ना वंदना लंडी ये फिल्म नगर लो अधिक Indonesia अदाके प्रपंच चुनों ने वंदक परिगत चित्र तीर्थ गाखुंडा वो किन्नी स्पूक रिकार्ड होट गाखुंडा भारत देश में अन्य बदलाव कर चित्र निर्मित ची ये निर्माता प्रपंच चरण समझ दर्शन ले नतुल ले प्रपंच चरण सी आयन जर्मने सात जुम चुतात जुम जस कोनी ये सिर्मा परसमा अमोकुंडा प्रपंच चरण की आयन चेष्टन कुछ आ मुख्य मुख्य अधिकारी के उत्तर को निज़म्बा 
మన జన్మధన్యంగా నేను భావిస్తున్నాను ఇక రామాయణాల మొత్తంలో చాలా మంది మహాత్మా చెప్తారు నేను చెప్తున్నా మీరు చెప్తారు ఆయనలో ఎందుకు ఇంత గొప్పతనం వచ్చిందంటే నా ఫీలింగ్ నారాయణ తమ్ముళ్ళు ఓకేనా తమ్ముళ్ళు ఓకే సార్ ఏం సార్ మీ అచీవ్మెంట్స్ ఇలా హ్యాట్స్ అప్ సార్ నాకు చాలా ఆనందంగా ఉన్నట్టుంటే నారాయణ ఏ రంగంలో అయినా సరే నేను నెంబర్ వన్ గా ఉండాలనుకుంటాను అంత ఆడిన నెంబర్ వన్ గా ఉండాలని జిజ్ఞాసే ఆమె ఆకాశం అంత తీసుకుని వెళ్ళింది ఆ మహానుభావుడు చేసిన పనులకి నేను చీరాల్లో డాక్టర్ అంబేద్కర్ విగ్రహం ఆవిష్కరణకి వెళ్తే చీరాల కాన్షన్ ఎక్కడికి వెళ్ళి సరే ఆంధ్రవేల్ వెళ్తుంటే డాక్టర్ రామానాయుడు కళ్యాణ మండపం డాక్టర్ రామానాయుడు కాలేజ్ డాక్టర్ రామానాయుడు బుష్ షటర్ డాక్టర్ రామానాయుడు హాస్పిటల్ ఏంది ఏంది మహానుభావుడు హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కలకి వెళ్తే రామాయణ ఉద్దరాశ్రమం రామాయణ స్కూల్ రామాయణ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ రామాయణ స్టూడియో రామాయణ ఎగ్జిబిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్రెండ్ ప్రాస్ వాట్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఆ మంచి మనిషి ఎంత గొప్ప మానవీ కోడ ఉన్న మహా మనిషి అటువంటి ఆయన అన్నాను సార్ ఒక లిజెండ్గా వెళ్ళిపోయారు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇంత గొప్ప మంచి మనసు మీరు దంచి ఇలా సేవలు చేయండి సార్ రాజకీయాలు ఉన్నారు సార్ అన్నాను నేను రాజకీయాలు నాకు పట్టి ఉన్నాడని అన్నాడు ఆయన రాజకీయాలు పట్టిన అప్పడా పోయినా సరే ఒక మనిషిగా ఒక వ్యవస్థగా మహానుభావుడు ఆయన చేస్తున్న కృషి మీరు అసలు అనంగ సామాన్యం అండి పర్సనల్గా నాకు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు నా సినిమా రిలీజ్ టైంలో నేను మార్నింగ్ వెళ్తే కూడా అది ఆరు గంటలు ఐదు గంటలు నాలుగు గంటలు చూడకుండా నారాయణ రా ఏం కాదు నీకు సార్ నాకు హెల్ప్ కావాలి సార్ ఫస్ట్ చేసుకోండి ఆయన సో ఆ మహానుభావుడు అంత మానవీ కోణం ఉన్న మహానుభావుడు ద బెస్ట్ హుమన్ బీయింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ కాంబినేషన్ మార్క్స్ సో ద బెస్ట్ హుమన్ బీయింగ్ ఇస్ ద అవర్ రామానాయుడు గారు గొప్ప మానవీయ మూర్తి అలాగే మాననీయ మూర్తి ఇక్కడ వాళ్ళ విగ్రహం పెట్టడం ఆయన పెట్టిన ఈ విగ్రహానికి ఆయన పుట్టినరోజు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ పుట్టినరోజు నేను భావిస్తూ ఈ టైంలో ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ని ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా మిత్రులు ఎలాగైతే ముగ్గురు మూర్తి విగ్రహం మనం ఎంత అందంగా బాగా చూస్తున్నామో అలాగే ఆ రోడ్డు మీద రోడ్డు పెద్ద ఇంకా అవార్డు విగ్రహం కానీ నాగయ్య గారి విగ్రహం కానీ సముద్ర సూనియర్ సీనియర్ విగ్రహాలు కానీ ఆ చూస్తుంటే ఏడుపు వస్తుందండి ఏదో బొమ్మల కొలువులు బొమ్మలు అలా పడేశారు దయించి కళ్యాణ్ గారు పెద్దలు మీరు ఆ విగ్రహాలు మహాన్ మహాసంపద మహా మహానీయులాడు ఆ వాళ్ళ విగ్రహాలు కూడా కాస్త కనపడేటట్టు మంచిగా గౌరవప్రదంగా చేసి నిర్మించాలని కట్టాలని నేను మన స్వతంత్రం కోరుకుంటానండి చాలా టూ మచ్ ప్రాణం ఉంటాయి నేను బొమ్మలు నాకు బొమ్మలు నాకు బొమ్మలు ఎవరు ఇట్స్ మెయిన్ చూడండి ది లెజెండ్ ఎల్వి ప్రసాద్ రా విగ్రహం చూడండి అది మన గర్వం ఎల్వి ప్రసాద్ రోడ్ ఎల్వి ప్రసాద్ విగ్రహం అలా ఉండాలి విగ్రహ ఆవిష్కరణ అంటే కాబట్టి ఫిలిం ఛాంబర్ వారు పొట్టు సుగంసు వారు ఈ మహనీయుల విగ్రహాన్ని అడగండి మన సీఎం గారిని అడగండి మన సీఎం గారిని బ్రహ్మాండంగా వచ్చండి నెంబర్ వన్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ టూ చెన్నైలో రామానాయుడు గారు అమోఘంగా పెరిగిన మహాతల్లి చెన్నై మీ అందరూ కూడా అక్కడే పుట్టి పెరిగి పుట్టినా సరే ఇండస్ట్రీ సాంబార్ ఇది మేము గొప్ప అందరూ ఏమండి చెన్నైలోనే అలాగే మద్రాసులో మీరు నమ్మండి మిత్రులరా నాగే గారి విగ్రహం పాండ్ల పడుతూ మూడు పడేశారండి కాకరెట్లు బీభత్సాలు తాగండి కాబట్టి కళ్యాణ్ గారు పెద్దలారా నాగయ్య గారి విగ్రహం కూడా పాండీ పదర్లో అందరు కనపడేటట్టుగా తెలుగు జాతి గౌరవించినట్టుగా ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నానండి థ్యాంక్ యూ మై ఫ్రెండ్స్ నమస్కారం అండి ఈ రోజున మా నాయుడు గారి సభలో పాల్గొనటం నాకు చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను పెద్దలు అందరూ కూడా ఆయన గురించి చాలా రకాలుగా ఎన్నో రకాలుగా ఆయన ఒక గొప్పతనం ఆయన ఒక కీర్తి చెప్పారు నేను ఎక్కువగా చెప్పకుండా రెండు మాటలు మాత్రం చెప్పదలుచుకున్నాను మనుషుల్లో మహనీయులు కొంతమందే ఉంటారు ఆ మహనీయుల్లో రామానాయుడు గారు ఒక ఆయన ఎందుకంటే ఆయన గొప్ప మానవతావాది ఆయన ఒక గొప్ప నిర్మాతే కాదు గొప్ప మానవతావాది నేను నటుడైన తర్వాత ఒకే బ్యానర్లో ఎనిమిది చిత్రాలు ఆయన సిస్టర్ కన్సర్న్ కానివ్వండి ఆయన బ్యానర్ కానివ్వండి ఎనిమిది చిత్రాలు నటించిన నేను ఎప్పుడు చేయలేదు ఒక రామానాయుడు గారి దగ్గర ఆయన కన్సర్న్లోనే ఎనిమిది చిత్రాలు నటించాను ఆయనకి నాకు ఉన్నటువంటి అవినాభావ సంబంధం తండ్రి కొడుకు లాంటిది ఎవరికి తెలియని విషయం ఈ రోజున ఒకటి చెప్తాను నేను కూడా నిర్మాతగా ఎంటర్ అయింది కాబట్టి నిర్మా సినిమాలు తీసాను కాబట్టి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక రెండు మూడు సినిమాలకి మాత్రం ఒకసారి యూనిట్ అంతా మేము బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు నన్ను పక్కకు పిలిచి శివకృష్ణ ఇవాళ మధ్య నుంచి నేను రావట్లేదు నువ్వు నిర్మాత నీకు తెలుసు సాయంకాలం లోపల నువ్వు కంప్లీట్ చేసుకుని మళ్ళీ వచ్చేయాలి స్టూడియోకి ఇగో నేను నేను అనుకున్న సీఎన్సి జాగ్రత్త సుమన్ నువ్వు ఒక నిర్మాతగా వ్యవహరించు అని చెప్పి నాకు రెండు సార్లు బాధ్యత అప్పగించారు చాలా గొప్ప వ్యక్తి డివోషన్ డెడికేష
డిసిప్లిన్ ఈ మూడింటికి నిర్మించిన రామానాయుడు గారు అటువంటి మహానాయుడు అటువంటి మహానుభావుడు మరి ఈ రోజు మనలో లేకపోవటం చాలా దురదృష్టకరమైన ఆయన ఒక వారసత్వం కానివ్వండి లెజెండరీ కానివ్వండి సురేష్ బాబు గారు ముందుకు తీసుకెళ్తారని రాబోయే కాలంలో ఎవరైనా సరే ఏ నిర్మాత అయినా సరే సినిమా తీయాలి అని అనుకుంటే మాత్రం మీరు అందరికీ ఒకే ఒక చిన్న విన్నపం అది ఏమిటంటే ఆయన యొక్క జీవిత చరిత్ర ఎవరన్నా చదివి ఆయన గురించి తెలుసుకుని ఆయన సినిమాలు ఎలా తీసారని తెలుసుకుంటే మాత్రం మీరు తప్పకుండా హండ్రెడ్ డేస్ సినిమా ఇస్తారు కాబట్టి ఒక డిక్షనరీ మనం లైఫ్లో కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని పదాలకు అర్థాలు దొరకవు దానికి ఎప్పుడన్నా మనం డిక్షనరీ తీస్తే ఇమీడియట్గా మనకు అందిస్తూ లిమిటెడ్ పిక్చర్స్ తీస్తున్నారు మరి అంత డబ్బు పెట్టి అది రావడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు అదే రామానాయుడు గారు ఇంత ఖర్చు పెట్టి అంత డబ్బు రావడానికి ప్రయత్నించాడు శాసించాడు ఆయన అలా నెంబర్ ఆఫ్ టెక్నీషియన్స్కి ఆర్టిస్ట్కి పని చేయడానికి దోహదం కలుగుతుంది అలాగే ఈ రోజుల్లో కూడా ఆయన పద్ధతిని ఆచరించి నెంబర్ ఆఫ్ పిక్చర్లు తీస్తూ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్కి టెక్నీషియన్స్కి అవకాశం వచ్చి సినిమా పరిశ్రమ కలకలాడేటట్టు చేస్తారని అందరికీ నమస్కారం రామానాయుడు గారు గురించి పెద్దలందరూ చాలా విషయాలు చెప్పారు ఆయన ఒక పెద్ద లెజెండరీ వారితో ఉన్న అనుబంధం ఒక చిన్న మాటలో నేను చెప్తాను నేను ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీకి రావడం రామానాయుడు గారి తోడికోడలు సినిమాలో ఇన్స్పెక్టర్ క్యారెక్టర్గా చేస్తూ తలకోనలో రామానాయుడు గారు నేను ముప్పై రోజులు ఉన్నాం చాలా ఆయనతో ఉన్నన్ని రోజులు నిజంగా ఆయన నాలుగున్నర గంటలకు లేచి అందులో చాలామంది ఆర్టిస్టులు ఉండ్రి జయజిత సూర్య చాలామంది ఆర్టిస్టులు ఉండ్రి అందరినీ వారు లేపేవారు లేపిన తర్వాత ఫస్ట్ షాట్ ఆరు ఆరున్నర కల్లా ఫస్ట్ షాట్ తీసేవారు అలా ఆయనతో ఒక ముప్పై రోజులు అక్కడ గడిపాడు అప్పుడు నేను సెంట్రల్ బ్యాంక్ చైర్మన్గా ఉంటే టీడీపీలో అక్కడ దగ్గర ఉండే సర్పంచ్లు కానీ వాళ్ళు కానీ రోజు మాకు వెరైటీ వెరైటీ ఫుడ్ తెచ్చి పెట్టేవారు ఆ రోజు నుండి వారితో నాకు మంచి అనుబంధం ఏర్పడింది ఆ తర్వాత వారి స్కూల్లోనే నేను సినిమాలు చేయడం నాకు చాలా అనువుగా ఏర్పడింది అంత మంచి వ్యక్తి ఇండస్ట్రీలో లేకపోవడం అనేది నిజంగా చాలా బాధాకరం ఆయన ఉండడం వల్లనే ఇలా ఇండస్ట్రీ తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఇంత కలకలాడుతుందని అందరు కూడా ఇంతవరకు పెద్దలు కూడా చెప్పి ఉన్నారు వారు చేయని అంటే వారు చేయని సహకారం అంటూ అడిగితే సహకారం అంటూ ఏది అడగని అడగకుండానే చాలా సహకరించేవారు అలాగా నాకు నాలుగైదు సినిమాలు క్లాబ్ కూడా కొట్టారు నాకు సినిమా రిలీజ్ కూడా సపోర్ట్ చేశారు అలాంటి మంచి వ్యక్తి పేరు పైన ఈరోజు సురేష్ బాబు గారు మంచి హృదయంతో అలాగే కళ్యాణ గారు ప్రొడ్యూసర్స్కి బెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్గా అవార్డు ఇస్తాను ప్రకటించడం నిజంగా వారికి నా ప్రత్యేక అభినందనలు తెలుపుతూ ఇంత మంచి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు నాకు కూడా సంతోషం అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి